ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് എസ് എസ് എൽ സി ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആണ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതാണ് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കുറവാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക കമൻസൊക്കെ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആരാണോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങാൻ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കൺസ്യൂമറിന് ഒരു റീസണബിളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അവിടെ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കടയിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു റീസണബിളായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ അതിൽ കുറേ മായം ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളാണെങ്കിൽ ചീഞ്ഞതും കേടായതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ മണിയുടെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റുകളുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റുകളുണ്ട് അതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൺസ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി പ്രിപ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെസൺ അലാനിസിസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ലേബറിൻ്റെ എന്നാണ് കുറച്ച് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പ്രിപ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ വാൺസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ക്ലോത്ത് ഷെൽറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അല്ലേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കണ്ടോ ഫുഡ് വേണം നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം ക്ലോത്ത് ഡ്രസ്സുകൾ ഷെൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു വീട് വേണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷെൽറ്റർ വേണം ഏത് മനുഷ്യനായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം അതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടത് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അല്ലേ മനുഷ്യന് പിന്നെ ഹെൽത്ത് വേണം ആരോഗ്യം വേണം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണം ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുത്തു പോകില്ലേ ലൈഫ് മടുപ്പായി പോകും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും മെഷീൻ പോലെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാവും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും വേണം അതായത് മാനസികോല്ലാസം തരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നു പുറത്ത് പോകുന്നു പല ഫങ്ഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് വേണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പല സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് അതെല്ലാം അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂസൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതെല്ലാം ടി വി കാണാം അതൊക്കെ അതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റികളാണ് പിന്നെ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഭദ്രത നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചോളാം പിന്നെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസസ് എക്സെട്ര ആ അപ്പോൾ സെയിൽസ് സർവീസ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർവീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡു വി പേ ഫോർ ഓൾ ദീസ് ഗുഡ്സ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നോ വി യൂസ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ദർ നെസറി ടു അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണില്ല അല്ലേ എയറും വാട്ടറും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എ
സ്കാഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ഷാമം റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആവ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അതാണ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ പച്ചക്കറികൾ കുറേ ഇതുണ്ടെന്നായിരിക്കും കുറേ നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സോഴ്സുകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളം വരെ മാറും റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നന്നായി വെള്ളം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അത് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അത് ബോട്ടിലിലാക്കി അത് സെല് സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇത്രയും നല്ല വെള്ളം ഉള്ളത് അതൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വരുമാനം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട അതാണ് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ തെങ്ങിൻ തോപ്പ് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റിസോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സംഭവങ്ങളെയാണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ സ്കാഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ഷാമം അതൊന്നും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാൺസ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും പുവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലോ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലോ ക്വാളിറ്റി തീരെ കുറവ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ പിന്നെ കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതാണ് കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് പറയാം കൺസംഷൻ കൺസ്യൂമർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് കൺസംഷൻ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൺസംഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ഉപയോഗി അത് ഉപയോഗം അതാണ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ആരാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ എ കൺസ്യൂമർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ പർച്ചേസസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഗുഡ്സ് കണ്ട അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങുന്നു യൂസസ് ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സർവീസസ് ബൈ പേയിങ് ഓർ എഗ്രീയിങ് ടു പേ എ പ്രൈസ് ആ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സർവീസസ് ബൈ പേയിങ് ഓർ എഗ്രീയിങ് ടു പേ എ പ്രൈസ് ആ ഒരു പ്രൈസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആളെയാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് പോകട്ടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നല്ല എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ചില കുട്ടികൾക്കേ ഇത് ചില ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു പിന്നെ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദിസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസംഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതുമാവാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് നമുക്ക് പല പല കടകളിൽ എത്തിക്കണ്ടേ അത് അതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട അല്ലാതെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ചിലവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ആൾക്കാർ അത് ഉപയോഗിക്കുക അതിനെയാണ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുക കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനോർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ വാൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മൾ തൃപ്തികരമാക്കാൻ വി ഡിപ്പെൻഡ് പ്രൈമറിലി ഓൺ സെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആ അതായത് നമ്മൾ ഈ സെയിൽ നടക്കുമല്ലോ ഈ ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു ആൻഡ് സർവീസ് സെൻറ്റർ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ പോവും അതിലൊക്കെ പോവും പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ
പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുക അതിന് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഓൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ മെൻ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കൺസ്റ്റമേഴ്സ് ആ സ കൺസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനാണ് എല്ലാ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വേഗം പറയാം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഒരു സാധനം ഒരാൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അവർക്കത് തൃപ്തികരമാകണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ സോപ്പ് വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരാൾ സോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു കടയിൽ പോയി വാങ്ങണം എന്ന് കേട്ടെ ഇത് തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ സോപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അയാളെ സഹായിക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സോപ്പ് വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കും അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കത് ആ നല്ല കൊള്ളാലോ അങ്ങനെ തോന്നി ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് അയാൾ വരുമ്പോൾ ആൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വാങ്ങും അല്ലേ അതായത് കസ്റ്റമറിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നീടും വാങ്ങാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അയ്യോ ഇനി അയാളൊന്നും വാങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ട കാരണം അത്രയും മോശം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് തോന്നും അപ്പം നമ്മളത് പിന്നെ വാങ്ങില്ല ഒരിക്കലും അതാണ് കസ്റ്റമർ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ എക്സ്പ് എക്സ്പെക്ട്സ് വൈൽ പർച്ചേസിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആ കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും പലതും പ്രതീക്ഷിക്കും വൈൽ പർച്ചേസിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്വാളിറ്റി റിലയബിലിറ്റി ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണം റിലയബിലിറ്റി അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല്ലേന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് സോപ്പിട്ട് കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊള്ള് ഇങ്ങനെ പൊള്ളണ പോലെ തോന്നണമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്കത് പേടിയാവില്ലേ വാങ്ങാൻ പിന്നെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് സെയിൽ സർവീസിന് സർവീസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കേസിലില്ല പക്ഷെ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അയൺ ബോക്സ് വാങ്ങിയിരിക്കും അത് ഇത്രയും വാറണ്ടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചൂടാവണില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ സർവീസ് ചെയ്ത് തരണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി തരണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെയിൽ നടന്ന് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കച്ചവടം അത് നടന്നതിന് ശേഷം അവർ സർവീസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അല്ലാതെ അവർ അതിനു ഒന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവല്ല അതുണ്ടോ നോക്കണം അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫെയർ പ്രൈസ് ആ പ്രൈസ് നല്ല തട്ടിപ്പാണോ അതോ ഒരു റീസണബിളായിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനനുസ അത് കൂടാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിസിറ്റർ ഇൻ അവർ പ്രിമിസസ് ആ ഒരു കൺസ്യൂമറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിസിറ്റർ ചില കടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേ അവർ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യേ ചെയ്യ ചെയ്യൂല അല്ലേ അവർ അവരെ പണിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുക ആ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നീ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോവാം ഇതിലും ഭേദാതാണെന്നും പറഞ്ഞ് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ അവിടെ നിന്ന് പോവും അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിന് വലിയ കുഴപ്പം തോന്നില്ല അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ കടയിൽ ഒരാൾ വരുന്നേ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ദൈവം പോലെയാണ് ശരിക്കും ഒരു അതാണ് ബിസിനസ് അതായത് അവരെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈ നമ്മുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും നമുക്കൊരു തോന്നണം അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിസിറ്റർ ഇൻ അവർ പ്ര
പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇൻട്രപ്ഷനല്ല ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഔട്ട്സൈഡർ ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് ഹീസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരാണ് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓണറല്ല എടുത്തു കൊടുക്കുക ചില പണിക്കാർ എടുത്തു കൊടുക്കും അവർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എടുത്തു കൊടുക്കാൻ അല്ല ചില സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ സ്വന്തം ഷോപ്പാണെങ്കിൽ വേഗം വേഗം എടുത്തു കൊടുക്കും പണിക്കാരാണെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ആവുള്ളൂ കാരണം ആൾക്ക് എന്തായാലും എന്താണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈസ് ഡൂയിങ് ആസ് എ ഫേവർ ബൈ ഗിവിങ് ആസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡൂ സോ കണ്ട ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണെന്ന് അതായത് വിവരമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരു പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി സേസ് ദ സൂപ്രമസി ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഉണ്ടോ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ സൂപ്രമസിനെ പറ്റി ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എയിം അറ്റ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സും സർവീസ് സെൻറ്ററുകളൊക്കെ സാറ്റിസ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം സം ടൈം ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ആർ നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആൻഡ് ചീറ്റഡ് കണ്ട കൺസ്യൂമറിനെ പറ്റിക്കും നന്നായി പറ്റിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ആപ്പിളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഫുൾ കേട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കും നല്ല ആ കൊണ്ടൊക്കെ ചേച്ചി കൊണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീ കാണുമ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പം തോന്നില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുറിക്കുമ്പോഴാണ് ഫുൾ ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തൊക്കെ ആപ്പിൾ വാങ്ങണമെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ഫുൾ കളയേണ്ടി വന്ന അത്രയും പൈസ നമ്മളെ പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ കടയിൽ പോകില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ചീ ചീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പറ്റിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മീൻ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറ് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് കൊണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പറ്റിക്കും പല സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഏഹ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെടും ഓക്കെ ആ അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത പോർഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ